Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Apa khabar orang Sarawak? Bersama saya, Mairidwan untuk bawakan berita negeri yang terkini. Jika di sana berpecah, cukuplah jangan pecahkan kami di Sarawak. Demikian tegas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohadi Tuna Abang Haji Openg yang sama sekali tidak bersetuju dengan cadangan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK oleh Kerajaan Persekutuan yang boleh mengganggu gugat perpaduan yang sedia ada kukuh di Sarawak. Situasi perpecahan masyarakat Melayu di semenanjung Malaysia tidak perlu dikaitkan dengan Sarawak. Ujar belia perpecahan yang menimbulkan keadaan huru-hara di semenanjung Malaysia ini boleh digambarkan dengan lima parti berbeza yang terdapat di sana iaitu Bersatu, Amanah, PAS, AMNO dan PKR. Sebaliknya di Sarawak, perpecahan kaum ini tidak pernah menjadi satu isu. Bahkan masyarakat Bumi Putera dan bukan Bumi Putera di negeri ini sentiasa bergabung dan bekerjasama untuk membangunkan dan mempertahankan hak Sarawak. Belum apa-apa eh. Orang kita nak dipecahnya lagi. Pola lah MPPK apa nama? MPPK, MPKK apa ke? Kalau tak berlaku, bermakna kita akan pecah. Udah sidaknya pecah, udahlah. Jangan kami Sarawak dipecah. Sidaknya dah pecah. Orang Melayu Bumi Putera pecah lima. Adanya parti bersatu. Adanya parti amanah. Adanya parti PAS. Adanya parti AMNO. Sikit lagi apa parti? PKR. Pecah lima. Apabila Bumi Putera di sana pecah lima. Negeri Huru Hara. Beliau berkata demikian dalam ucap tamanya semasa majlis perasmian projek rakyat membina jalan baru Tatau ke Kuala Tatau dan menaik taraf jalan kelebu ke rumah Ado Tatau di Bintulu pagi tadi. Dalam perkembangan lain, kerajaan Sarawak di bawah naungan gabungan parti Sarawak GPS Committed untuk membangunkan kawasan Tatau dengan memberikan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi projek bina jalan baru Tatau ke Kuala Tatau dan naik taraf jalan kelebu ke rumah Ado. Ketua Menteri berkata GPS berperanan dalam memastikan pembangunan yang sama rata di seluruh Sarawak. Dalam berita itu, beliau berkata Tatau akan memiliki tebingan sungai pada masa akan datang. Menurut beliau lagi, Tatau akan membangun dari sudut pelancongan dengan adanya pembinaan tebingan sungai itu nanti. Atlet Taekwondo Sarawak mempamerkan prestasi cemerlang dengan menggondol tujuh pingat emas pada kejohanan Taekwondo Antarabasa Kathmandu World Taekwondo Federation di Kathmandu, Nepal. Lima atlet kontingen Sarawak yang diketuai oleh Joseph Chang serta jurutatih Seon Woo Min telah meraih emas dalam kategori lelaki dan wanita acara perseorangan, berpasukan campuran dan berpasukan. Ketua Pengajar Merangkap Pengurusi Teknikal Persatuan Taekwondo Negeri Sarawak World Taekwondo Federation, Tan Chek Jun kagum dengan pencapaian itu berkata, atlet-atlet Sarawak beraksi dengan baik untuk mengharumkan nama negeri dan negara dengan menyumbang tujuh pingat emas. Menurut Tan, lima atlet yang terlibat akan menyertai atlet-atlet lain dari pelbagai bahagian negeri mengikut latihan latihan tambahan sebagai persiapan menghadapi Kejohanan Taekwondo Remaja Kebangsaan Taekwondo Malaysia World Taekwondo Federation NSC Milo ke-10 yang akan diadakan di Pusat Latihan South Kerabacu, Lundu pada bulan depan. Baiklah, sekian saja paparan berita negeri yang terkini. Saya Mayra Duan. Salam Ibu Pertiwiko.